c'est, si vous voulez, le premier nez qui fait euh, la Teshuvah. Et qui... Euh, parce que le premier nez en Israël, euh, c'est celui qui sait qu'il y a quelqu'un au-dessus de lui. Le premier nez en Israël, ça dit, euh, en héros, ça dit Bechor, avec les lettres de Bet, Kaf, Eresh. Et donc c'est la deuxième lettre des unités, la deuxième lettre des dizaines et la deuxième lettre des centaines. Donc c'est bien celui qui est deuxième, en réalité le premier. Et donc, Cam sort de mon Hachem avec cette joie qui est comparable, et c'est la même, puisque l'on dit que Cam a Aaron et Moïse euh, réparent la relation de Caravel, que la joie qu'il prouve Aaron quand Moïse prend chez Aaron. Et donc il sort de mon Hachem, et à ce moment-là, nous dit Midrash, il tombe devant Adam. Et donc Adam lui dit Manasé Bedinra, qu'est-ce qui s'est passé avec ton jugement qu Qu'est-ce qu qui s'est passé Alors avant de voir la réponse, il faut quand même comparer la situation d'Adam et la situation de Caïn. Après la faute. La faute d'Adam, c'est la faute ben Adam et Macom, c'est-à-dire la faute de la relation à Dieu. Et, et il a eu cette loi, il a donné une loi pour ne pas euh, manger de l'arbre, la connaissance du bien et du mal, euh, et il a transgressé cette loi. Autrement dit, euh, il a euh, décidé que la loi qui lui était imposée, ce n'est pas ça la loi, c'est lui qui euh, décide de sa propre loi. Alors que la faute de Caïn, c'est la faute Ben Adam et Javier, de la relation avec son prochain. Et donc, Caïn euh, euh, fait une faute par rapport à la relation avec son prochain. Et donc, la sanction de la faute en ce qui concerne Caïn, la sanction de la faute en ce qui concerne Adam n'est pas la même. Le verset pour Caïn, c'est celui que vous avez lu. Suite à la faute, la sanction de la faute, c'est Vaïtse Caïn, il est Hachem, il est sorti de devant Hachem. Et ensuite, il s'installe dans le terre des exils, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il comprend que la possibilité de la Teshuvah est possible. Pourquoi Parce que l'exil, c'est la fin. La Teshuvah, c'est le retour. Et donc, s'il est déjà prêt à s'installer dans la terre des nomades, dans le pays de l'exil, c'est qu'il est prêt à comprendre qu'il faut qu'il ait un exil pour réparer sa faute. Et donc, il y a déjà chez Caïn cette possibilité d'envisager l'opportunité de la Teshuvah. Alors que le verset qui condamne la faute d'Adam, c'est beaucoup plus dur. C'est Vaïd Garesh, Adam, les Gan Eden. C'est-à-dire qu'il a expulsé Adam du Gan Eden. Il, et, et, littéralement, il l'a divorcé. Il lui a donné le guet. C'est-à-dire que Caïn ne peut pas envisager la possibilité d'aller du mort. C'est très compliqué, compte tenu du verset qui est beaucoup plus dur que le verset de. de non, Adam, on ne peut pas. Merci envisager la possibilité de la Teshuva, parce que son verset est beaucoup plus dur que celui de Caïn, où là, on voit que la possibilité de la Teshuva est possible. Et donc, Adam demande à Caïn « Qu'est-ce qui s'est passé avec ton jugement ?» Et Caïn répond « Asiti Teshuva. »« J'ai fait Teshuva. Euh, » De la même manière qu'on dirait « Asiti Shabbat. »« Asiti Shabbat, j'ai fait Shabbat. Euh, »« Qu'est-ce que ça veut dire ?» Si Israël observe le Shabbat, 